ഫോക്കസ് ഫോക്കസിലെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ സാധാരണ ഏകദേശം ഈ കാലയളവ് മെയ് മാസം അവസാനമൊക്കെ ആകുമ്പോഴേക്ക് നമ്മൾ പുതിയ അധ്യയന വർഷത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ചില പാഠഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ പ്രധാന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നോക്കി സ്ഥാപനത്തിൽ വന്നുകൊണ്ട് വളരെ രസകരമായി പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നിർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഈ വർഷം അതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ കാലഘട്ടം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ അസുഖം മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ ആ പഴയ രീതിയിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാഹചര്യമാണെങ്കിലും ഈ സാഹചര്യത്തിലും നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവാതെ അത് പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ഫലവത്താക്കപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ഫോക്കസും അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് കൂ അധ്യാപകരുമൊക്കെ കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ ഓൺലൈനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിലെ ഗണിതശാസ്ത്രത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യാം ഗണിതശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പലരും നെറ്റ് ചുളിക്കുകയും ആരോട് പറയുമ്പോഴും ഒന്ന് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഓ അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു മറുപടി മാത്രം കിട്ടുന്ന ഒരു കാലമാണ് പരീക്ഷക്കായാലും ക്ലാസ്സിൽ നിന്നായാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഫോക്കസിനെ സംബന്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടായി വന്നിട്ടുള്ള കുട്ടികളെയൊക്കെ അത് എളുപ്പ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ വലിയ ഒരുപാട് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലാതെ അതായത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് മുതൽ ഒൻപതാം ക്ലാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാലയളവിൽ ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഒരുപാട് ആശയങ്ങൾ കൺസെപ്റ്റുകൾ തിയറികൾ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചിലപ്പോൾ ചില പിന്നെ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമുക്ക് സ്കൂളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടു നിൽക്കുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും മറ്റു സംഗതികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് നമ്മളോട് മറന്നു പോവുകയോ ശ്രദ്ധയിൽ നിന്ന് അല്പം മാറിപ്പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും അതിനെയൊക്കെ ഒന്നുകൂടി ഓർത്തെടുക്കുക ആ പ്രീവിയസ് നോളജുകൾ കഴിഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ മുന്നറിവുകളൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഓർത്തെടുക്കണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ പത്താം ക്ലാസ്സിലാകെ പതിനൊന്ന് പാഠങ്ങളെ പഠിക്കാനുള്ളൂ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള പതിനൊന്ന് പാഠങ്ങൾ അതിൽ ഒരു കുട്ടിക്ക് എ പ്ലസ് വാങ്ങണമെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നടക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ മൂന്നാമത്തെ പാഠം വന്നാൽ സാധ്യതകളുടെ ഗണിതം പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാത്തമാറ്റിക്സ് ഓഫ് ചാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാഠമുണ്ട് അതിലൊരു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എങ്ങാനും ആണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അത് വരുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ അത് ചോദ്യം വരുന്നുണ്ട് ഒരു പെട്ടിയിൽ നിങ്ങൾ പേപ്പർ കഷ്ണത്തിൽ നമ്പറുകൾ എഴുതിയിടുക ഏത് നമ്പറുകളാണ് അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നില്ല അവിടെ വാക്ക് വന്ന അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എഴുതിയിടുക അപ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് പല കുട്ടികൾക്കും കേവലം ചില കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അതിനുത്തരം പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ആ സംഖ്യ ഏത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ആലോചിച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇന്ന് കുറേ നേരം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടില്ല ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും എഴുതുകയോ മറ്റു കേടുകൾ നോക്കി പകർത്തുകയോ ചെയ്യും എന്നിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നാലും നമ്മൾ പറയുന്ന രീതി നമുക്കതറിയില്ല എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മാത്സ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടിങ്ങനെ സംഭവിച്ചു നമ്മൾ നാലിലോ അഞ്ചിലോ കേട്ട ഈ വാക്ക് മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ആ മറന്നു പോയ വാക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓർത്തെടുക്കാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കേൾക്കുകയും അത് പഠിക്കുകയും ചെയ്താലേ നമുക്ക് നടക്കുള്ളൂ മാത്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല അതേപോലെ ടെക്സ്റ്റും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല എപ്രകാരം നമുക്ക് ആകെ ശ്രദ്ധിക്കുക മാത്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ക്ലാസ് കണ്ടാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ക്ലാസ്സിനെ പറ്റി ആലോചിച്ചാലും കുട്ടികൾ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു ചോദ്യം എഴുതുക അതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതുക എന്ന് മാത്രമാണ് പലരും തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കേടു വരാതെ പൊടി പിടിക്കാതെ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടുമാണ് ഇത്രയും കാലം തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്നൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാകണം ടെക്സ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ശരിക്ക് വായിക്കണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ
ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുകയും അത് പഠിച്ചെടുക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സംഗതി അതുപോലെ വേറെ ചില സംഖ്യകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പേരുകൾ ഇതൊക്കെ അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അത് പറയുമ്പോൾ ചിലർക്ക് തോന്നും ഇത് എന്തിനായി ഇപ്പം അങ്ങനെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം അത് വേണമെന്നില്ല ചോദ്യം കിട്ടുമ്പോൾ നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ടിലേക്ക് പോകും അതല്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അക്ഷരം പ്രതി എല്ലാം എഴുതി വെക്കുകയും അത് പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും സംശയങ്ങൾ തീർക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഏത് ചോദ്യം കിട്ടിയാലും അതിൻ്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുകയും മാനസ് ഒരു എളുപ്പ വിഷയമായിട്ട് തീരുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്കും നേരിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് മുഖാമുഖം കണ്ട് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഈ വർഷവും നമുക്ക് മാർക്കുകൾ വാങ്ങണം നമ്മുടെ സമയം നമുക്കതിന് വേണ്ടി ഉപകരിക്കപ്പെടണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് പത്താം തരത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ പത്ത് പാഠത്തിലേക്ക് വേണ്ട അത്യാവശ്യം ചില കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ചില കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറ പ്രത്യേകിച്ച് പറയാൻ കാരണം ഒരുപാട് പറയുന്നൊന്നുമില്ല പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് വേണ്ട ചില ബേസിക് നോളജുകൾ മാത്രം ചില അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒന്നാം തരത്തിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് മാത്തമറ്റിക്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഗണിതശാസ്ത്രത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ ആ ഒന്നാം തരത്തിലേക്ക് തന്നെ പോകണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ തൊട്ട് ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്നാലോചിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരുപാട് സംഗതികളുണ്ട് ആ സ്കൂളും ആ രംഗവുമൊക്കെ ഓർത്ത് വരുമ്പോൾ അറിയാതെ നമ്മൾ എണ്ണാൻ പഠിച്ചതും അതിനുശേഷം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇരട്ട സംഖ്യകളും ഒറ്റ സംഖ്യകളും പഠിച്ചതും അങ്ങനെ സംഖ്യകളുടെ ഒരു ലോകത്തെ പറ്റി പഠിച്ചത് നമുക്ക് ഓർമ്മയിലേക്ക് വരും അതേപോലെ രണ്ടിലും മൂന്നിലും നാലിലും ഒക്കെ എത്തുമ്പോൾ വിവിധങ്ങളായ സംഖ്യകളുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ വീണ്ടും അറിയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിന് ഓരോന്നിനെ പറ്റിയും നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് ഒന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ആ സംഖ്യകൾ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എണ്ണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് അതിന് പേരിട്ടിട്ട് നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ പിന്നെ ഒറ്റ സംഖ്യ ഇരട്ട സംഖ്യ ഇങ്ങനെ നിരവധി സംഖ്യകളെ പറ്റി ഒൻപതാം തരം വരെ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓരോന്ന് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് നോക്കണം അതിൻ്റെ നിർവചനം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിന് എപ്പോഴൊക്കെ ഇത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടണം ഈ കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നിങ്ങളോട് കാര്യമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളിനി ഒരുങ്ങി തയ്യാറാവേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ മറന്നേക്കണം ഇതിലും വലിയ സാഹചര്യങ്ങളോ ഒക്കെ മുമ്പേ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളും അത് അതിൻ്റെ വൈക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഈ സമയവും കടന്നു പോവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കടന്നു പോവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാവി അത് വളരെ ഭംഗിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അടുത്ത പരീക്ഷ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് ആ സംഖ്യകൾ അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് നമ്പർ സിസ്റ്റം അതായത് സംഖ്യാവബോധം ഉണ്ടാകുന്നതിനെപ്പറ്റി സംഖ്യാലോകത്തെപ്പറ്റി നമുക്കൊരു ചെറിയ ചർച്ചയാവാം ഫോക്കസ് ഫോക്കസ് ഓൺ ബ്രൈറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ